不知道，好像是枪上。你给我站住！少卿，你快点！你们俩在那干什么呀？快点，少卿！你要干什么？我没。他们有枪，快躲起来！放开我！放开我！救命啊！救命啊！这个狗日的！嫂子，他能听懂中国话吗？能听懂。哎，把他放了，换我啊！换我！说你呢，快点！救命啊！快去救救他呀！我有什么办法？这枪啊！一个大男人，这么用。是有什么心事吗？我在想，五十三那些人说的话，他们说的对。他们说什么话呀？让你想了那么长时间。哦，不会是五十三对你？哎呀，瞎说什么呀？我记得五十三跟我说，你们虽然是抗日组织，但只会唱唱歌、跳跳舞，宣传一下抗日思想。洛美。他们说的对啊，这算什么抗日组织啊？跟他们去前线打仗相比，压根儿不是一回事儿。那你还想怎么样？难不成真的跟他们一起去抗日前线吗？那怎么了？谁说女人就不能去前线的？得了啊，你可得趁早打消这个念头。就算他们答应你去了，你爹能同意你去吗？我更加不能同意你去了。洛梅，师傅，停一下。嗯，我家祖宅快到了。我要先走了，啊？那你不回城里了？不回去了。这两天我们家亲戚来了，过两天找你玩啊。行，先走了，再见。谢谢啊，不客气。走了，再见。我们家真没有你要找的人，我弟弟也在为皇军做事，我们怎么可能？沈先生，我倒是希望你们家没有反日分子。如果是真的没有的话，那就说明我的情报有误，我会给你们沈家一个交代。嗯，萨克塞，挨个。声势，说你们沈家藏匿反日分子。嗯、mm -hmm.。
，就更得跟我走，听吗？的人，还是有爸妈疼爱的人，结果整个世界都塌了。洛梅，我知道现在说什么都没办法平复你的心情，我也没发生过这些事儿，不知道该如何安慰你。但是我想，无论如何，你都一定要坚强的活下去。你的父母在天之灵，一定也不想看到你现在愁眉苦脸的样子。只有你活着，我们就有给你父母报仇的希望。所以，你一定要好好的活下去。冯静轩也是这么说的，他说，一定会多杀日本人。替我爸妈报仇。对了，那个冯静轩到底是什么来历啊？为什么躲在你家里啊？我家跟他家世世交。之前，他去北平参加了一个锄奸团，后来又回到了扬州，参加了一个锄奸的行动。有一天晚上，他带了好多受伤的人来到我家。我爸开门一看是他，就收留了他。他万万没想到会是这个样子
一番兵力ですこれはおそらくただの敵全貌の襲撃部隊だ田中軍に任せればいいはい俺らは神社はの回り道に変え行くぞはい绕到金家湾了。我说呢嘛，鬼子是不想跟咱们纠缠呢，越不想跟我们纠缠，我们就死缠着不放。告诉二营司令，沿着金家湾一带布防，沿途都给我埋上地雷。是。わかりませんしかも敵の兵力は多い200人近く前副長は安らに洗脳されました急げ全部でにしやるぞ直ちにウフジで試合しろ俺のゴドヘを絶対的に見つけさせるんだ
，そして早野に知らせろ。四分之一消失了。はい。急げ。东西就几个瓶瓶罐罐，还有几张画。哎呀，我倒是什么宝贝呢？都是些破瓶瓶罐罐啊！哎，这儿还有幅画。三儿啊，这可不是普通的瓶瓶罐罐，这些是古董。古董？嗯。哎呦，你要这么说的话，前几天我们在二王村杀了几个鬼子，从他们身上搜出了一个小我，据说是个古董，而且还特值钱。哎。前两天，前两天你不是跟明明开会吗？你什么时候杀的鬼子啊？啊？什么时候杀的鬼子？报告。嗯。报告，薛副官来电，说鬼子大队已经撤走了，好像是支援这里来了。娘的！赶紧收拾东西，通知部队紧急撤退。是。啊，等会儿，等会儿，等会儿
，哥，就这么走了，什么意思啊？你还想留下来过年呢？哎呀，咱这出戏还没唱完呢，不想给他们来个回马枪？什么？回马枪？すべてを砲兵に伝え、敵陣地を砲撃しろ。お前長く戦闘しないか。ただ一連の陣地がこんな時間かけても取れない。まさか不知からたちに笑わせるのか。はい。杀了一回马枪，估计正跟鬼子拼刺刀呢。<笑>拼刀，三太啊，你带几个人，在这儿守着老乡，剩下的人跟我来。
没事吧？没事儿，撞了一下。来，快走，走，走！弟兄们，打扫战场，看看还有没有喘气儿的。没事吧？我没事，只是跑了个日本鬼子大官。跑了就跑了吧，让他多混两天，反正早晚都是咱们的刀下鬼。哎哥，你说这说来也奇怪，那个日本大官居然认识我，还叫我名字，还说什么给中村讨债。中村，中村是谁？哎，是不是指你之前在河北杀死的那个叫中村的鬼子大佐呀？不会那么巧吧？河北离这这么远，他们俩也不会认识呀。那你还杀过别的叫中村的鬼子吗？哎，我杀的鬼子多了，我还能知道他们挨个叫什么名字呀？算了算了，别多想了。你的照片贴的满大街都是，那日本鬼子认识你也不稀奇。<笑>走吧，走吧。会社にしらせろ。はい。急ぐ。行了，开撒了。哎，一会儿啊，你放楼下，我放楼下。你走。
だ航空の服を着て加賀の小道具を運ばれた、うん、なんだと小道具を運んだバカゲー
他早就该死了。为什么？你我都是师父一手带大的，你还是人吗？没错，我是他捡来的。你也是，可为什么他对你就像亲生的，对我呢？他娘的是说打就打，说骂就骂呀！什么好事总想着你。你犯了错，从来连句狠话都没有。他养我，就当是养了一条狗。那你也不能杀了师傅。他是我们的师傅，是养育你我的恩人。你对得起他吗？你给我闭嘴！我告诉你，我这些年替他卖的命，替他弄回来那么多值钱的玩意儿，早就够还他的狗屁养育之恩了。小师妹啊，我算是想明白了，人这一辈子就得替自个儿活着。你这个忘恩负义的东西，畜生！<笑>骂得好，尽管骂。如果忘恩负义可以带来荣华富贵的话，敢问这世上有几个人能挡住诱惑？既然你对这老东西这么情深意重，那我今天就做回善事，送你下去陪他
，去通知所有的家丁，都给我准备好。是。奶奶的，他来的正好。季轩这个人说的倒是挺好的，但从来不办实事儿。我爸爸真是看错人了。洛梅，你冷静些。他们这次是冒着生命危险才把那些古董抢回来的，没出事儿就已经很不错了。你的仇啊，早晚会报的。咱们宅子被日本人给围了，老爷让你带着洛明小姐赶紧躲进密室，有啥事也别出来，快去！好。肖先生，日本人已经把外面围得水泄不通了。肖先生，我看你让所有的家庭护院都背上枪，难道你想跟日本人血拼吗？不然呢？难道要我跟日本人投降吗？肖先生，我们留下来，就是为了以防不测。保护您的安全。我的意思是，你先走，我们留下来跟日本人打。对啊，这是谁的家？嗯，当然是你邵先生的家。可是这日本人都围成这样了，你这……我的家，日本人闯进来了，我跑了，你觉得合适吗？我的家不需要外人守护。你们也用不着陪着我在这守着，啊！你们的心意我领了，你们走吧。邵先生，不管你走不走，我们都要留下来。我们的任务就是保护邵先生你的安全。黑道，哎，准备。先生，我是非常的尊重你。每次你到我的府上，我都奉你为上宾。说的没错。很好，那你为什么抢走我的古玩？藤原太君，我听说你丢了些古玩，你现在的心情，我可以理解。但你把这事儿栽赃到我邵仁光的头上，你未免是不是也太瞧得起我了？我邵仁光看上的东西，无论多少钱，我都买。用得着干这些鸡鸣狗盗的事吗？如果我没有十足的把握，不会这么兴师动众的来找你。朱老板，把你知道的一切告诉他。嘿，呃，邵先生，以前咱们关系也算不错，可这事儿
，事关太君呐，我我我也不敢隐瞒呐。确实啊，我亲眼看见你的女儿少卿在酒会出事的现场，砸砸晕了一个太君，呃，救走了那个偷画的小偷。哎，你说这闺女，哎，哎，对了，我想起来了，那个偷画的人就是你在。酒会现场带的那个两个保镖之一，藤原太君，那那天偷画的人就是就是他的保镖。怎么样啊，邵先生，你还有什么可说的吗？如果邵先生现在和我说出那些古玩的下落，你放心，我保证，你和你的全家会安然无恙。邵先生，如果为了那批身外之物，搭上全家人的性命，哼，恐怕是不太划算吧？啊，去死吧！特别太君，我中枪了，我胳膊快掉了，我。别说了，子盖，别闹，快来。警察の機動出せ。警察状態。行け。
我也不在这儿牵扯日本人，你们怎么投诉啊？不行，邵先生，要留也是我们留，我们欠你欠的太多了，怎么也不能让你把命也搭这儿啊！听我说，我时日不多了，我这一辈子受日本人的气受的太多了，今天这口窝囊气总算出去了，死我不怕，我最怕死的窝囊。你们要真觉得欠我一个人情的话，就把少卿和罗梅带走，一定要让他们活着出去，快走！邵先生，走吧！快呀，快点，快走！邵先生，再不走就来不及了，快呀，走，走，走,走。曹元太君，你可算来了！我带着兄弟们奋力抵抗，可是五十三他们火力太猛，我实在打不过呀！我已经叫兄弟们全都去追了。别跟我废话，五十三人呢？往那边跑了本兵呢？日本人都走了吗？日本人哪那么容易走啊？赶快跟我走，快点！哎，快走！等等，我爹呢？你爹一会儿就过来，让咱们先走，快点跟我走，快点！墨迹什么呢？快走！走走走走走，快走！方白，快走！ないなら、自決して射殺しろ。はい。報告、ブラックシから何がねえだ。バカろ。僕
捜査しとるかすぐに早く来いはいゾウこいつゾウジャンプゾウラムチよ现在跟我说出那匹古董跟五十三的下落，我还可以放你一条生路。怎么样異常なし、はいでいいです失うだけどだが少年後のとこからこれほどいいものを得たそれは俺に対しての少なう<笑>哥啊哎呀我还以为你带什么好东西回来了呢闹半天就这瓶瓶罐罐了又不能当饭吃你懂啥呀这可都是宝贝是咱老祖宗留下的好东西赶紧给他搬下来哎。昨晚咱们出城的时候我听到城里响了枪。不会是少家那边出事了吧我这一路上也担心这个问题呢。我已经派人去打听了。而且我也吩咐学武去联系二狗子队伍中我们的人。让他们随时留意日本人的动向。我担心藤原兄这一次一定不会善罢甘休。这样也好。给咱们多点时间做准备。姑娘不知道不知道你先放下先放下啊哎呦那东西太危险了你先放下嘛大姐怎么回事大哥姑娘你先把刀放下咱们有话慢慢说你小八子怎么回事我哪知道怎么回事啊我一掀帆布他就窜出来了别傻愣着想办法呀是你你们认识哎呀之前在河下祖宅偷粮食的时候碰到过一回他是戏班里的其实是一个贼哦哎你还记得我吗咱俩碰到过一面
，哎，哎呦我的妈呀！快去看看！哎，他怎么倒了？我没碰他。没事吧？吓死我了！能没事吗？他中了枪声，快找个人过来给他医治一下。好。哎哎，别挣扎了，那玩意儿可是铁做的。干嘛锁着我？放开我！哎呀，你可是小偷啊！放开你了，我这丢东西怎么办呢？我们可是穷人，一件东西都丢不起。你才是小偷呢！哎，我可是亲眼看到你在和财主家偷东西的，你还打怎么着人呢？我们那是劫富济贫，我们一直都在偷坏人、汉奸、日本人。再说我们偷的东西全部都救济穷人了，我不是小偷。行吧，行吧，就算你说的是真的，来，你先给我讲讲，你是怎么混到我们车上的？还有，你身上的伤是怎么回事啊？啊？姑娘，想必你也知道我们的身份了，是吧？其实我们也不想靠着你的，只要你把事情都说清楚了，我们一定会放了你的啊、嗯！你说，咱们呀都是女人，女人何苦为难女人呢？是不是？所以你有什么不能和他们说的？就和我说，嗯，我，我师兄杀了我师父，还要杀我。自从昨天晚上我知道藤原雄占了邵先生的家，我就怀疑他一定会打那些古董的主意。果然不出我所料，陆陆续续收到的消息显示，藤原雄想把邵先生家的古董偷运回日本。偷运回日本？嗯，这对咱来说，还倒真是个好消息。啊。哎，到时候再给他半路全截下来。我也是这么想的，可是藤原雄这个老东西啊。好像在防着我们打劫这些古董。我同时从两个炮楼的伪军朋友那儿得到的消息，说他们都收到通知，后天有日本人的车队经过，让他们准备好水和食物。可是这两个炮楼呢，又是不同的两个方向。我怀疑啊，藤原雄这个老狐狸弄了好几条假线路来迷惑我们，这两条线路只是其中的一部分。那怎么办？这后天古董就要运走了。这样吧，我明天进一趟扬州城，去会一个朋友，看看从他那儿能不能得到一些消息。哎，哥，咱刚在城里闹过，风声这么紧，非得亲自去啊？这是什么人呢？啊，三儿，这个人呢，必须得我亲自去，否则的话他不会说的。啊，还有啊
。我听说藤原雄成立了什么特别挺进小分队，不知道从哪儿招的人，领头的一个叫什么焦亮的，是他和日本人一起押运这批古董。焦亮，啊，你们说的是焦亮吗？哎，哥，对，你怎么出来了？回答我，你们说的那个挺进队的头目叫什么？焦亮。我们说的话，你都听到了？是焦亮吗？你认识他？你们什么时候去结队？带上我。带上你？我们干嘛要带你啊？这个焦亮就是我大师兄。杀我师父的凶手，我要报仇。是这样的，姑娘，你的心情我能理解，但是我这次去可不是为了报仇的。再说了，你一个姑娘家家的，跟着我们行动也不方便吧？之前小看我的人，都没什么好下场。况且我还救过你们一次，你们那么多人了，现在不该还吗？你救过我吗？什么时候啊？你们在何财主家被人包围的时候，飞过来一颗手榴弹，你当是老天爷扔的呀？那手榴弹是你扔的？嗯。哎，你怎么出来的？没人看着你啊？被我打晕了。什么时候出发？队长，怎么了？咱俩打个赌呗。打赌啊？啊，赌啥呀？赌我这次能不能再砍死三个鬼子？行，赌就赌。我赌你这回啊，肯定能砍死三个鬼子。哎，不对了啊！你应该赌我不能砍死三个鬼子。那你说我不能为了这个赌，我故意不砍死鬼子吧？这是好事啊，证明我对你有信心啊。<笑>哎，黄金轩，一会儿我们打起来的时候，不能使枪，那样容易打到少先生的古董，所以我们只能跟鬼子采取近身肉搏。这种仗，估计你也没打过，要不然一会儿你留下到护卫队吧。觉得沉啊！这个啊，跟咱住那屋子房东张大娘借的，用完了还得还呢。<笑>我觉着吧，你抡大刀啊，没我这斧子过瘾。哎，你说我这一斧子下去，那鬼子直接就劈两半了。<笑>啥呀？队长都说了，不管用什么，哪怕是用细花剪子，那能干掉鬼子，那就是本事。<笑>那走着瞧呗。你就放心吧，藤原太君安排的这么周详，而且还有这么多皇军跟着，你怕什么呀？
兄弟们准备。出什么事儿了？怎么停车了？来吉汉，你修好后备。来吉汉，可以开始喽。是不是有人劫车呀？行了，你小子别自己吓唬自己了。
，快跟上，跟上！放心吧，赶紧抬回去安排人，带伤员们回去休息。嗯，行啊，兄弟，没想到枪打得好，刀也玩得有模有样的。我玩刀的时间可比玩枪的时间长。好，郭子，啊，咋样？砍死几个呀？嘿嘿嘿。砍了三个半，其中有一个呀，我砍了一刀，三元补了一斧头，所以算半个。行啊，稳中有胜，只要不比上回少就行。<笑>队长，快点！哟，哎呀，哟，这不是朱老板吗？您还欠我七根金条，还记得吗？哎，怎么是兄弟您呢？哎呀，哎呀，久仰久仰啊！什么七根金条啊？那哪行啊？只要你能通融通融，放我一条生路，别说是七根金条了，就是几几十根金条，我也双手奉上、啊。朱老板够大方的，一张口就七十根金条呢。看来这藤原兄太君可没少关照你啊！其实我真不愿意给藤原太君干那些事儿，我也是被逼无奈呀、啊
，我要是不帮他干那些事儿，我我这一家老小的性命就难保。我我也是上有老下有小的主啊！行了，别演戏了，你我们还不清楚。家里除了三房一太太以外，啥都没有了。哎呀，我这个呀，<笑>老总，你们你们就放过我吧，只要你们放过我，你你们开个价呀！哎，你等会儿啊！哎，郭总，啊，你说，如果把这王八蛋家里的钱都弄出来，咱们能换多少粮食跟武器啊？这事儿能行吗？这可是违反纪律的。有什么违反纪律的？这不跟斗那些地主老财一个道理。哎，啊，哎、少先生让我代他向你问好。哎哎，冯俊轩，谁让你开这枪？哎哎，算算算算算，算了吧，死了就死了，反正他也是汉奸，全当给邵先生报仇了。三太，三太，你醒醒啊，三太，三太，三太，三太，三太，说话，三太。该死，可是本人。三太，三太，三太给你报仇了。你现在在下面，应该见到那个忘恩负义的畜生了。我把他给你送下去。爸，今天冯建轩杀了那个姓朱的，也算小小的给你报了一个仇。但是藤原兄一天不得死，咱们的仇就一天不报。我加入新四军了，你的仇总有一天会给你报的。还有师傅，我要告诉您一件事：我加入新四军了